ஆன்மீக நண்பன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் உண்டான கோயில்களை பற்றி பார்த்து வருகிறோம் அதில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்திற்கான கோயில்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் தேவர்களும் அசுரர்களும் பார்க்கடலை கடைந்தபோது அதிலிருந்து வெளிவந்தது அமுதம் அந்த அமுதத்தை தாங்கி வந்தவர் தன்வந்தரி பகவான் மகாவிஷ்ணுவின் இன்னொரு வடிவம் பிரபஞ்சத்தின் முதல் டாக்டர் என்று அவரை சொல்லலாம் அவர் தாங்கி வந்த கலசத்தில் இருந்த அமிர்தம் சர்வரோக நிவாரணி எல்லா நோய்களையும் குணமாக்கும் ஆற்றலுள்ள அமிர்தம் அந்த அமிர்தம் தேவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படி அமிர்தம் பெற்ற தேவர்களில் இருவர்தான் அஸ்வினி தேவர்கள் என்ற நசத்தியா தசரா என்றவர்கள் நசத்தியா தசரா இருவரும் ஒரு களையத்தை சுமந்தபடி அமிர்தத்தை அதில் பெற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்கள் இருவரும் எப்போதும் சேர்ந்தே இருப்பார்கள் அவர்கள் வெண்ணிறத்தவர்கள் குதிரையை வாகனமாக கொண்டவர்கள் தமக்கு கிடைத்த அமிர்த பங்கிலிருந்து தம் பெயர் கொண்ட நட்சத்திரத்தில் பிறக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளையும் காக்கும் பொறுப்பையும் மேற்கொண்டார்கள் இவர்கள் தேவ வைத்தியர்கள் சூரியனின் புத்திரர்கள் சஞ்சாதேவி பெண் குதிரை உருவில் தவம் இயற்றிய போது சூரிய பேரோலியால் அதன் நாசி துவாரங்களிலிருந்து பிறந்தவர்கள் அந்த வகையில் அன்று முதல் இன்று வரை அவர்கள் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அதி தேவதைகளாக விளங்கி வருகிறார்கள் திரியக் முகம் என்ற சமநோக்கு கொண்டதாக இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் வரிசையில் முதலாவதாக வரும் அஸ்வினிக்கு வெண்ணிறத்தவளான சரஸ்வதி தேவி அதி தெய்வமாகும் அமிர்தத்தின் வெண்மைக்கு ஒப்பான துகில் உடுத்தி நான்கு வேதங்களுக்கும் அதிபதியாக திகழும் பிரம்மனுக்கு மனைவியாகி கல்வி வரம் அருள்கிறாள் சரஸ்வதி ஆக அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அஸ்வினி தேவர்களை அதி தேவதைகளாகவும் சரஸ்வதி தேவியை அதி தெய்வமாகவும் கொண்டவர்கள் தம் வாழ்வில் எல்லா நலன்களையும் பெற இவர்களை அஸ்வினி நட்சத்திரக்காரர்கள் வழிபடலாம் அஸ்வினி நட்சத்திரக்காரர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் சூட்சமமானவர்கள் புத்தி கூர்மை மிக்கவர்கள் கவர்ச்சியான தோற்றம் உடையவர்கள் ஆபரணங்களில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் எடுத்த காரியத்தை எப்படியாவது முடிக்க வேண்டும் என்ற உத்வேகமும் முடிக்கும் சாமர்த்தியமும் உள்ளவர்கள் சாந்தமானவர்கள் தயால குணம் உள்ளவர்கள் பிறரை புரிந்து கொள்வதில் வித்தகர்கள் அதே போல இவர்களையும் மற்றவர்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்வார்கள் எந்த தொழிலை மேற்கொண்டாலும் அதில் பரிபூரண ஆர்வமும் அக்கறையும் கொண்டவர்கள் அதனாலேயே பிறரால் பாராட்டப்படுபவர்கள் உயர்கல்வி பயின்றவர்களாக இருப்பார்கள் துணிச்சலும் தன்னம்பிக்கையும் இவர்களுக்கு இரு கண்கள் அதே சமயம் இவர்கள் விளம்பரத்தையும் புகழையும் விரும்புபவர்களாக இருப்பார்கள் சுகபோகங்களை அனுபவிக்கும் உணர்வு மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள் இலைமறை காயாக தீய நண்பர்களின் தொடர்பும் இருக்கக்கூடியவர்கள் மிகுந்த செயல்திறன் கொண்டவர்களானாலும் பேச்சு ஒன்றாகவும் நடப்பது வேறாகவும் இருக்கும் இவர்கள் செல்ல வேண்டிய சில பரிகார தலங்கள் அவற்றில் முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டியது தன்வந்திரி பகவான் சன்னதி ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் திருக்கோயிலில் இடம்பெற்றிருக்கும் இந்த தன்வந்திரி தான் பார்க்கடலிலிருந்து அமுதம் கொண்டு வந்தவர் இவர் கொடுத்த அமுதத்தால் தான் அஸ்வினி தேவர்கள் அஸ்வினி நட்சத்திரக்காரர்களை பாதுகாத்து வருகிறார்கள் இந்த பணிக்கு மூல ஆதாரமாக விளங்கிய தன்வந்திரி சங்கு சக்கராதாரியாக அமிர்த கலசம் ஏந்தியபடி இங்கு சேவை சாதிக்கிறார் இவரை உளமார வழிபடலாம் முடிந்தால் தங்கள் பிறந்த நட்சத்திர நாளன்று அர்ச்சனை அபிஷேகம் அலங்காரம் செய்தும் அவரை வணங்கலாம் அடுத்து உலகத்திலேயே ஐந்தும் மருந்தாக போற்றப்படும் ஸ்தலம் ஸ்ரீ மருந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூர்ணி வட்டம் மருங்கப்பள்ளம் 
அங்கு சென்று வழிபடலாம் சென்னை திருவெற்றியூர் மற்றும் திருவிடை மருதூர் கோயில்களில் உள்ள நட்சத்திர லிங்கங்களில் அஸ்வினி லிங்கத்துக்கு தங்களது பிறந்த நட்சத்திரம் வரும் நாளன்று முடிந்த வழிபாடுகளை செய்யலாம் அடுத்ததாக திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பூந்தோட்டம் என்ற சிற்றூரில் இருந்து சுமார் அரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் கூத்தனூரில் உள்ள சரஸ்வதி கோயிலுக்கு சென்று வழிபடலாம் அதுவும் அவரவர் பிறந்த நட்சத்திர நாளன்று சென்று வழிபடலாம் கொல்லிமலை அறப்பளீஸ்வரரும் அஸ்வினி நட்சத்திரங்களின் பரிகார தெய்வமாக விளங்குகிறார் சேலம் மற்றும் நாமக்கல் நகரில் இருந்து கொல்லிமலைக்கு பேருந்து வசதி உண்டு மலையின் மேற்கு பக்கத்தில் அமைந்துள்ள காரவள்ளியிலிருந்து சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அறப்பள்ளி அமைந்துள்ளது கொல்லிமலை எட்டி மரங்கள் நிறைந்த வனப்பகுதி அஸ்வினி நட்சத்திரக்காரர்கள் எட்டி மரத்தை வழிபடுவதும் அதற்கு நீர் ஊற்றுவதும் சிறப்பு பரிகார செயல்களாகும் எட்டி என்றாலே நாவில் கசப்பு உணர்வு மேலோங்குகிறது ஆமாம் கசப்பு மட்டுமல்ல விஷத்தன்மையும் கொண்டது எட்டி மரம் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி